2020 оны Нобелийн химийн шагналыг Германы Алтарт Макс Планк Институтын эрдэмтэн Эммануэл Шарпентьер болон Америкийн нэвтрүүлэг улсын Беркли дэх Калифорний их сургуулийн профессор Дженнифер Даудманаар хүртсэн. Энэ хоёр эрдэмтэн амиг биетик тодорхойлдог бидний ген буюу геномик өөрчлөлтөд технологиг нээж бүтээснээр Нобелийн шагналыг хүртсэн юм. Тэгэхээр өнөөдөр та бүхэнд энэ технологиг яаж нээсэн? Энхүү нээлтийн бодит хэрэглээ юу вэ? Мөн энэ технологиг ирээдүйд яаж ашиглах талаар танилцуулъя гэж бодож байна. Эммануэл Шарпентьер болон Дженнифер Даудна анхнаасаа бол бичил бит болох бактери судалдаг судлаач байсан. Бактери ч гэсэн амтан болон хүн шиг вирусын халдлагад байнгын өртөж байдаг. Вирус нь өөрөө өөрийгөө өржүүлэх чадваргүй учир бусад битийг ашиглаж үрждэг юм. Энгийн нэр тайлбарлавал а вирус нь өөрийн удамшлын мэдээллийг агуулах ДНК а бактерийн эс рүү оруулж бактерийн эд ангийг ашиглаж өөрийгөө хөржүүлдэг. Хэдэн 10 жилийн өмнө эрдэмтэд бактерийн ДНК-ийг судалж ахтаа нэгэн сонирхолтой хоёр зүйлийг ажиглсан байна. А за одоо бактерийн ДНК-ийг баг зэрэг томруулаад үзүүлье. Эхний ажиглалт юу байсан бэ гэхээр бактерийн ДНК-д вирусын ДНК-тэй яг адилхан үсгийн дараалалтаа хэсэг байсан. А түүнээс гадна ганцхан төрлийн вирусээс зогсохгүй өөр олон төрлийн вирусын ДНК байсан нь эрдэмтдийн сонирхлыг маш их татаж а энэ нь магадгүй бактерийн өмнөх халдваруудын түүхийн тэмдэглэл байж магадгүй. А бүр цаашлаад ярих юм бол бактерийн олдмол дархлааны нэгэхэн хэсэг байж магадгүй гэсэн тамгийг дэвшүүлсэн байна. А тэгээд энэхүү ДНК-ийн хэсгийг CRISPR array буруу буюу а CRISPR-ийн цуваа гэж нэрлсэн байна. А за хоёр дахь ажилласан зүйл нь а CRISPR цувааны хажуухан талд нь байнгын хэсэг генүүд олдоод байсан байна. А тэрийг эрдэмтэд CRISPR associated genes а CAS genes буюу CRISPR-тэй холбоотой генүүд гэж нэрлсэн байна. Тэгэхээр энэ CAS генүүд болон CRISPR-ийн цуваа нь яг ямар ач холбогдолтой юм бэ? Тэрийг тайлбарлая гэж бодож байна. Энэ CRISPR системийг ашиглахын тулд бактери бактерийн эс нь эхлээд өөрийн мэдээллийг ДНК-ийн нэг ёсондоо үеэл молекул болох RNA буюу RNA хэрэг холбогддог. А тэрнээс гадна CAS генэс CAS өөргийг үүсгэж авдаг. А за энэ тохиолдолд CAS юс гэдэг өөрөгт бүгдээрээ анхаарлаа хандуулъя. CAS юс гэдэг өөрөг нь ДНК-ийг таслах чадвартай а нэг ёсондоо молекул хайч гэж хэлж болохоор одоо өөрөг юм л да. А хэрвээ энэ бактери өмнөнд тулгарч байсан вирусын халдварт дахин өртгөл а CAS юс бол болон CRISPR RNA хэ нийлээд тухайн вирусын одоо ДНК өр одоо удамшлын мэдээллийг олж авдаг. А тэгэн гутаа вирусын ДНК а таних гол нөхцөл нь одоо жишээлбэл энд ягаана тэмдэглэсэн CRISPR RNA хэгийн үсгийн дараалал нь вирусын ДНК хэгийн үсгийн дараалалтай яг таарч байх хэвээр Ингээд CAS юс өөрний одоо таслах ургуулын өвчнд тухайн вирусын гений материалыг устгаж өгөө хийдэг байна. Энэхүү өөрөг болон RNA хэгийн нийлдэг нь бидний одоо сайн мэдэх болсон а CRISPR Cas9, CRISPR Cas юс гэдэг молекул технологи болж байгаа юм л да. Emmanuel Charpentier болон Jennifer Doudna энэхүү системийг ашиглаад амтан болон хүний ДНК таслах боломжтой юм байна гэдгийг харсан. Тэгээд хамгийн чухал нь энэ систем нь одоо програмчлал дах боломжтойг ойлгосон байна. Өөрөөр хэлбэл CRISPR RNA хэгийн үсгийн дараалалыг өөрчлөснөөр эрдэмтэд амтан болон хүний хоромсон хүссэн газраа ДНК ДНК-г таслахаар хийх боломжтой. А та бүхэн гайхаж байж магадгүй. 
хүний ДНК-г таслах ямар ач холбогдолтой юм бэ? А Давд нагийн баг болон бусад эрдэмтэд энэхүү таслах үйлдэлийг ашиглаад хүний генд маш нарийн өөрчлөлт оруулж болох юм байна гэдэг санаа гаргасан байна. Энгийн нэр хэлвэл бид нар одоо текст бичдэг Word Word дээр үг үсгийн алдаагаа засдалтай адилхан а хүний генийн алдааг бас засах боломжтой гэсэн үг. CRISPR системийг генийн инженерчлэлд ашиглаж болох юм байна гэдэг санаа төрсөн шалтгаан нь ийм учиртай. Урмал болон амтны эсийн ДНК нь янз бүрийн шалтгаанаар таслагдах нь ховргоо үзэгдэл. А тиймээс урмал амтны эс нь таслагдсан ДНК-г олж хурдан илрүүлж түүнийг засах байгалийн чадвартай цаанаасаа тийм байгалийн чадвартай байдаг. Энд харагдаж байгаа ачлан ДНК-г таслахад эс урмал болон амтны эс хоёр замаар тэр тасалтыг нөхдөг. Нэгдүгээрт таслагдсан хэсгийн баг хаан зэрэг үсгийг авч хаяад хоёр ДНК-г хоорондод нь холдно. А энэ үед генийн мэдээлэл баг зэрэг алдагдана. Эсвэл хоёр дахь зам нь таслагдсан газар шин донор ДНК-г оруулж нөхдөг. А энэ үед шинээр генийн мэдээлэл нэмэгдэн гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар CRISPR Cas9 тусламжтайгаар хоромсомын маш тодорхой хэсэгт таслал одоо хайчлбар ч юм уу таслалт оруулж чадвал бид нар эсийн эсийн байгалийн одоо цаад зас урын механизмыг ашиглаад тухайн хэсгийн үсгийн дараалалт өөрчлөлт оруулж чадна гэсэн үг. Одоо би та та бүхэнд энэ технологиг ангаахын салбарт яаж ашиглаж байгааг танилцуулъя гэж бодож байна. Та бидний 46 хоромсом нь 6 тэрбум үсгнээс бүрддэг. Харамсалтай нь энэ 6 тэрбум үсгнээс ганцхан л үсгийн алдаанаас болж аимшигт өвчин үүсэх боломжтой. Дэлхий дээр сай сай хүмүүс янз бүрийн генийн өвчнөр өвчлөж нас ордог. Тэдгээрийн нэг жишээ нь одоо энэ хадуур эст имгэг гэдэг энэ өвчин байдаг. Америкийн нөхцөл улсын алдарт одоо жаз хөвчмчэн Майлс Дэвис энэ хөвчмтэй байсан. Хадуур эст имгэг нь хүний цусны улаан эсэнд агуулагддаг хүчил төрөгчийг бичүүлдэг гемоглобин гэх гуурагны генд ганцхан үсгний мутац орсноос илэрдэг. Үүнээс болж цусны улаан эс ажиллагаагүй болж а үгээр өвчлсөн хүмүүс маш ихээр өвдөж насан туршдаа одоо цус хэлбэх эмчилгээ хийх шаардлагатай болдог байна. 2019 онд хадуур эст имгэгийг CRISPR Cas9 технологиг ашигласан ангаах инэл зүйн туршилт Америкийн нэгдсэн улсад ихэлсэн байна. Victoria Gray гэх энэ эмхтэй энэхүү эмчилгээ хийлгсэн хамгийн анхны өвчтөн байсан. А эмчнэр түүний цавснаас цуснаас авсан үүдэл эсүүдэд CRISPR Cas9 эсийг ашиглаж генийн өөрчлөлт суурилуулж а тэр засагдсан эсүүдийг буцаад Викториад өгсөн байна. Ингэхэд Викториагийн бүх өвчин зөвөр өдөр шөнө мэт алга болж дөрөв дөрөв жилийн дараа гэхэд нэг ч удаа цус сэлбэх эмчилгээ хийхэх шаардлага гараагүй гэсэн мэдээг авсан. Одоогоор энэ эмнэл зүйн туршилтад нийтдээ 200-аас дээш хүмүүс оролцож байгаа. А удахгүй эрүүл мэндийн явмаас өргөн хэрэглэлийн зөвшөөрөл өгөх байх гэж олон эрдэмт нь эмчнэр харж байгаа. CRISPR технологийн ирээдүй хаан явна вэ тэгвэл. Одоогоор CRISPR-ийг янз бүрийн имгэг өвчний эсрэг туршиж үзэж байна. Үүнтэй холбоотой маш олон биотехнологийн компаниуд өсч хоорондоо маш ширүүн өрсөлдөөнүүдийг бий болгоод байгаа. CRISPR технолог нь нэгдээд дөнгөж 10 гаруухан жил болж байгаа ч маш эрчимтэй хөвчөж байна. Дараагийн 10 жилийн дотор одоонийхоос илүү их өвчнийг ангаах ангаж олон мянган хүнийг имчилсэн гэдэгт олон эрдэмтэд итгэлтэй байгаа юм аа. Баярлалаа.